ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ப்ளெண்டர் ரைடு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கோடிக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பெ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா இந்த இப்போ ரைடு வந்து ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி கேன்சல் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலே ஆச்சு கொஞ்சம் கிளைமேட்னாலே ஆச்சு ஸோ வந்து இந்த ரைடை வந்து போகிற உள்ள ஃபுல்லாக எப்படின்னு கொண்டு போகிற கண்டி கொண்டு போகலான்ட்டு ஒரு ஐடியா ஸோ இங்கேருந்து த்ரூவாக தனுஷ்கோடி தான் பரம்பூர்லேருந்து வெங்கடேஸ்வரன் வந்து மீட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்குவான் ஸோ இப்போ ரோடில் எப்படி என்னான்ட்டு இது பண்ணலாம் ஸோ ரைடு க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது அதுக்குள்ளே இப்போ டிராஃபிக் வந்து செம்மையாக கொஞ்சம் ரஷ்யா ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா இப்போ ஆறு மணி ஆனோடனே எல்லோரும் ஒரு வெளியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்னும் கரெக்டாக பைபாஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் பைபாஸ் போகிறதுக்கு பைபாஸ் போயிட்டோம்னா அங்கே வந்து அப்படி டாப் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட டாப் ஸ்பீட் பைக்கோ டாப் ஸ்பீடாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ரைடில் தான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வயலுக்கு வந்து பேர் வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு வச்சுருக்கேன் எதனால் ப்ளஸ்ஸுன்னு வச்சுன்னு போது காரணம் சொல்லிடுறேன் என்னை எவ்வளவோ பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க நீ எல்லாம் என்னடா இந்த வண்டியில் இந்த வண்டியில் ஒன்று இழுத்துட்டு போகுமா அவ்வளோ தூரம் போகுமா அப்படின்னு பையன் அதெல்லாமே கச்சா முடித்தவர் கரெக்டாக தனுஷ்கோடிலேருந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ராமநாயபுரம் நூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் பரமக்குடி எழுபது கிலோமீட்டர் தான் ஸோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே ஒரு பைக்கர்ஸ் டீம் இருக்காங்க நம்ம வீடியோஸ் போயிட்டு இருக்கு போல் அவங்களும் தனுஷ்கோடி தான் நோக்கி போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீ ஃபுல்லாக கச்சிக்கோடியாக போட்டிருக்காங்க நீங்கள் ராமநாதபுரத்தில் வந்து அடிக்கல் நாட்டி விழா என்னென்னா அங்கே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது தண்ணி வந்து அடிக்கல் நாட்டுறாங்க சில்னஸ் செம்மையாக இருக்குங்க சிட்டி கூட இங்கே அவுட் இருந்தோடனே எனக்கு லைட்டாக சில்ல ஆகுது இப்போ எனக்கு
வரம்புடை தாண்டி அரிய நந்தனார் இடத்துல சீ பிரேக் ஆகி வண்டி பாடினேன் கண் வேற ஒரு மாணிக்க இதாயிருச்சுன்னு பார்த்தா என்ன தெரியல கூச்சி அடிச்ச மாதிரி வீங்கிருச்சு இந்த வெள்ளக்காரு மட்டும் என்ன தெரியல இது மாதிரி ரைடு கண்டினியூ பண்ணுவோம் என்னன்னு தெரியல செம்ம பெயினாகவும் இருக்குது கண் இப்போ ரொம்ப பெயினாகுது வண்டி ஓட்டம் போகணும் தெரியல வண்டி நிப்பாட்டம் அப்புறம் ரொம்ப பயங்கரமாக பெயினாகுது டீ குடிச்சு முடிச்சாச்சு வெங்கடேஷ் கண்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெங்கடேஷ் வரணும் வெயில் வேற செம்ம பயங்கரமாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சு அதை கண்டாடி போட்டேன் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த கண்ணு கொஞ்சம் பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சு வெயிலை பார்க்க பார்க்க வந்து ரொம்ப பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ அதனால தான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ரொம்பவே என்ன எது டிஃபரன்ஸ் பார்த்து போகலாம் ரைடு கண்டினியூ பண்ணுறேங்க ரைடு கண்டினியூ பண்ண முடிவு பண்ணிட்டேன் கன்ஃபார்ம் ரைடு கண்டினியூ பண்ணுறதா ஏன்னா இது ஒரு சின்ன இஷ்யூ கண்டி இது பண்ண விளையாண்டு அதுக்கடுத்து வந்து டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்தமாதிரி இந்த ரைட் ஃபுல்லாக அந்த கிளாஸஸ் வரும் ஸோ ஸோ சாரி ரொம்ப ஓவராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு வேறு வழியில் அந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் என்னமோ ஆயிருக்குது ஸோ அதனால் சாரி போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ வெங்கடேஷ் வந்தாச்சு டீ பிரேக் இடத்துலேருந்து கிளம்புற கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்டே இதை வெயிட் பண்ணேன் ஆஃப் அன் ஹவரா ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஆமாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெங்கட் பிளாக்ஸ் இதாக நிற்கிறார் பாருங்கள் இவர் தான் இவருக்காக தான் வெயிட்டிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மூத்த கம்மிங்க இந்த பையன் தான் பார்த்துக்குங்க ஸோ கொஞ்சம் டைம் லேட் ஆனால ஃபுல்லாக பஸ் பஸ் வர இருந்துச்சு இப்போ சிஎம் வேறு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த வே கொஞ்சம் வேகமாகவே போகணும் வேறு வழியே இல்லைங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் ராம்நாடு முடி தாழ்ந்து ஏன்னா ராம்நாடு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொன்னேன்னா அடிக்கல் நாட்டை வராது ஸோ அதுக்காண்டி செம்ம க்ரௌடு இருக்குது டேவி பட்டணம் நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ராமேஸ்வரம் எண்பத்தி எட்டு திருச்செந்தூர் வந்து இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் அந்த காலையில் நான் இது ஃபீல் பண்ணேன் இப்போ இது மானாக மாதிரி முடியும் நான் ஃபீல் பண்ண அந்த சில்னஸ் காத்து இப்போ மறுபடி சில்னஸ் காத்து அடிக்குது அதுக்கடுத்து வெயில் செம்ம வெயில் சூடாக ஆரம்பிச்சு எனக்கு வந்து பயங்கரம் சூடாக ஆரம்பிச்சு ராமேஸ்வரம் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டோம் கரெக்டாக ஐம்பத்தோரு கிலோமீட்டர் செம்ம ரஷ்ஷு சிஎம் வரனால வெங்கட் பார்த்துட்டு போகலாம் என்னடா எவ்வளோ ரஷ்ஷாக போயிட்டுருக்கேன்ட்டு வாருங்க எவ்வளோ தூரம் டிராஃபிக் நிற்குதுன்னு ஃபுல்லாக மறிச்சு போட்டாங்க எப்படியும் சிஎம் வந்து செட்டில் ஆன அப்புறம் அந்த மீட்டிங் ஸ்பாட் வந்து அப்புறம் தான் டிராஃபிக் கிளியர் ஆகும் ஸோ நம்ம அந்த டைமிங்குள்ளே வந்து நம்ம எப்படியும் தனுஷ்கோடி ரீச் ஆகிடுவோம் மீட்டிங் எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னென்னு தெரியலங்க போகவே போகாது மாடி வாவான்னு அடிச்சு போக வேண்டியதான் அந்த இடத்துல ரயில்வே கேட்டிங்கில் கரெக்டாக நிற்கிறோம் ட்ரெயின் போய் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பட் கேட் கீப்பர் வந்து கேட்டை திறக்க மாட்டாரு என்ன காரணம்னு தெரியல கிட்டும் வண்டி ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அந்த சைடும் வண்டி ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இப்போ மண்டபம் கிராஸ் ஆகிடுச்சு மண்டபம் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் ஜிக்சர் கேங் ஒன்று வந்துச்சு மதுரை வந்து ஃபுல்லாக இப்போ ஜிக்சர் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க பணமரமா 
பார்க்க செம்மையாக இருக்குது பார்த்துட்டு இருக்குது அதனுடைய நல்ல பனைமரம் தான் பாமன் பாலம் வழியாக அப்படியே போகுது ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக க்ரௌடாக இருக்காங்க கொஞ்சம் அது நல்லா அங்கே பார்த்துல வேறு லெவலில் இருக்குல்ல இங்கேருந்து பார்க்க மரணம் மாஸ் இங்கே ஒர்க்கிங் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போல் ட்ராக் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் இது தண்ணி பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு அப்படியே அந்த உப்பு தண்ணியாக இருந்தாலும் ஒரு கிளாரிட்டி செம்மையாக இருக்குது அந்த பாலம் இதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி புயல் வந்துச்சு அதுலேருந்து தனுஷ் கொடி ஃபுல்லாக அழிஞ்சது அப்போ டேமேஜான அந்த காங்கிரீட் பிளாக்ஸ் இது எல்லாமே பழைய பாலம் அதுதான் பழைய பாலம் அந்த ஒரு சின்ன பில்லர் தெரியுங்களா அதான் பழைய பாலம் சரிங்களா பேர் சரியா எனக்கு தெரியலங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பொண்ணு 
ரெண்டு பொண்ணுக்கும் வந்து ஒரு பையனை மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவருக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துட்றாரு அவர் வந்து என்னென்னா ராமேஸ்வரத்தோட கவர்னர் அவர் தான் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்தியாவிலேருந்து இல்லை உலகத்துலேருந்து யார் வந்தாலுமே சரி ராமேஸ்வரம் டு ராம் நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ போட்டு வந்து போட்டிருந்தார் ஸோ அவர் என்ன ஒரு மினிமம் சார்ஜிங் அமௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு ஒரு துறவி வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பைசா இல்லை சரி நம்ம போய் மன்னர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம்னா அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுமே அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது இது ரொம்ப நாள் நடந்திருக்கு ரொம்ப நாள் நடந்தப்பறம் அது ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ தான் அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்போ தன்னோடய சொந்த மருமகன் கூட பார்க்காம என்ன பண்ணுறாரு அவர் அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டார் இந்த ஒரு விசாரணை எதுவுமே பண்ணலைங்க அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டார் அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை கொண்டு வராங்க ராம் நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தனையும் அவர் செஞ்ச தப்பை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி முடித்த உடனே அவருக்கு வந்து மரண தண்டனை அறிவிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஹஸ்பண்டை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளம்பி போகிறாங்க சரிங்களா கிளம்பி போகிறவங்கள போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து இந்த அக்கா மடம் தங்கச்சி மடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராமேஸ்வரம் போகிறவங்கள ஆளுக்கு ஒரு பல்லாக்கில் அப்போ நான் அதில் போக முடியாத பல்லாக்கு மட்டும்தானே பல்லாக்கில் அவங்க கிளம்பி போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறக்கிற நியூஸ் வந்து இவங்களுக்கு கேட்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்கா வந்து அந்த சொன்ன செய்தி கேட்டு போகும்போது இடம் தான் இறந்துட்டாங்க அந்த இடத்துல ஸோ அதனால் அது பேர் வந்து அக்கா மடம் பேர் வந்துச்சுங்க அதே மாதிரி தங்கச்சிக்கு அதே மாதிரி நியூஸ் கேட்டு அவங்களும் அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து அவங்க உயிரை விட்டுறாங்க கணவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் தங்கச்சி மடம் இருந்தது இதோட சுவாரஸ்யமான தகவல் வந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு உண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரத்தில் மண்பாண்ட தொழில் செய்யவே மாட்டாங்க நீங்கள் இந்தியாவில் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி மண்பாண்ட தொழில் செய்வாங்க ஆனால் ராமேஸ்வரத்தில் மண்ணை எடுத்து மண்பாண்ட வேலை செய்ய மாட்டாங்க எதனாலன்னா இங்கே வந்து ராமர் விதித்த மண் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி பண்ண மாட்டாங்க இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குதுங்க வேறு யாருமே இல்லை நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் அவரை சொல்லும்போது எனக்கு அப்படியே வரும் கையெல்லாம் குரூப் கோம்ஸ் ஆகுது ஏன்னா அவரெல்லாம் லிவிங் லெஜெண்டாக இருந்தவங்க அது த ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் இந்தியனோட பிரசிடெண்ட் அவரை பேசு பேசுகிறது கூட எனக்கு அந்த இது இருக்கான்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு மிஷின் வந்து செம்மையாக அவங்க வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் இருக்கும்போது வந்து சார் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரி அங்கே இருக்க அப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு சீஃப் கே கிரேடில் இருக்கார் அவர் லீவு பர்மிஷன் கேட்கார் அவங்க ஒய்ஃபெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வெளியே போகணும் சொல்லியிருந்து பர்மிஷன் கேட்டுருக்காரு இது ஒரு சீஃப் ஷனாக அங்கே போகணுன்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து சார் வந்து ஹெட்டுனால அவர் வந்து அலோவ் பண்ணலை இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு பட் வந்து அது என்ன ஏதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் அவருக்கு அந்த ஆஃபீஸருக்கு தெரியாமல் பைக்கு த தனியாக ஒரு சாரி பைக்கு தனியாக ஒரு இடத்த அனுப்பிச்சுட்றாரு தனியாக ஒரு கார் தனியாக ஒரு கார் அனுப்பிச்சி விட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் அந்த பிக்னிக் மாதிரி கூப்பிட்டு போக இது பண்ணுறாரு அந்த எக்ஸிபிஷனுக்கோ அதுக்கோ வந்து கூப்பிட்டு போக வருவாரு ஸோ அந்த ஆஃபீஸருக்கும் பயம் ஒய் சண்டை போடுவாங்களே நம்ம வேறு வாரோன்னு சொல்லியிருந்தோம் கன்ஃபார்மாக பிள்ளைகளாம் கோச்சிருப்பாங்களே அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் வராங்க சிரிச்சுக்கிட்டே எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்போ அப்துல் கலாம் சொன்னார் சார் சொல்லிக்காங்க என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒர்க்கு முக்கியம் அதோட ஃபேமிலி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த இடத்துல அவரை வந்து ப்ரெஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வேற லெவலில் இருக்குதுங்க பார்த்தீங்களா தென் அப்துல் கலாம் சார் ரொம்ப சொன்னது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்தியா வல்லரசு ஆகும் அதுக்கான கைகளை வந்து அவர் முக்கியமாக நம்மளை வந்து இளைஞர்கள் தான் கனவு காணுங்களே இளைஞர்கள் அவர் சொல்லுவார் தூங்கும்போது கண கனவு காண்பது கனவல்ல விழித்திருக்கிறதுக்காக விழித்திருக்கும் போது தன் லட்சியத்தை அடைவதே கனவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க ஸோ அதெல்லாம் அவர் சொன்னதெல்லாம் ரீகால் பண்ணி பார்க்க பார்க்க எனக்கு அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ் ஜம்ப் பண்ணுறா ஏறிக்கிட்டே இருந்துருக்கேன் அவர் சொன்ன இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அப்துல் கலாம் சார் ஒரு சைவ பிரியர் அவருக்கு நான்வெஜ் வந்து அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ அவர் வந்து சைவ பிரியர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிறந்த வீணை கலைஞர் கூட பயங்கரமாக வீணை வாசிப்பாங்களா சார் இதெல்லாம் நான்
ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெளியே இருந்து ஃபுல் ஷூட் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் ஷூட் எடுக்க போகிறேன் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவே இருக்குது ரொம்ப 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 எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவே இருக்கேன் இது போக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அப்துல் கலாம் சார் வந்து அதாவது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் வந்து தங்கறதுக்குன்னு ஒரு டெல்லியில் வந்து ஒரு இது இருக்குதுங்க ஒரு ம பில்டிங் இருக்குது அதில் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் எனக்கு ஒரு ரெண்டு ரூம் போதும் அப்படின்ட்டு மணிக்க அவர் சொல்லி ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக அவர் யூஸ் பண்ண புக்ஸு தென் வந்து அவரோட புக்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருந்துருக்காங்க எனக்கெல்லாம் இதாகிடுச்சுங்க வேறு லெவலில் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்பீச் நடந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சார் அப்படியே தன்னறியாமல் மயக்கம் போட்டு இருநூறு சேர்த்துட்டார் சார் ஒன்றும் போகல நம்ம கூட தான் இருக்கார் எனக்கு அப்துல் கலாம் சார் ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்படி சொல்லணும்னா ரொம்ப வலிய எளிமையான குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தவர் தன்னுடைய செலவை அப்போ படிப்பு செலவை காண்டி அவர் அப்போயே பேப்பர்லாம் போட்டு ஓ வந்தாச்சு வந்தாச்சு சாரோட நினைவு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு சாரோட நினைவிடம் இதுதான் இங்கேதான் சாரோட நினைவிடம் செம்மையாக இருக்குது ரெண்டு பக்கமே இது ஃபுல்லாக சவுக்கு மரம் அப்படியே கடல் மண் அப்படியே மேடு மேடாக இருக்குது சார் நம்ம அந்த பக்கமே வந்து அந்த சிறந்த ஃபுல்லாக போயிருக்கோம் அந்த சைடில் கடல் அந்த சைடு கடல் சென்னஸ் கோடி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓ பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆமாம் சூடு 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 செம்ம சூடுங்க நல்லா தெரியும் சூடு வெயில் அவ்வளோ தூரம் வாட்சி பயங்கரமாக தண்ணி தவிக்குது பட் ஒரு கடையும் காணா ராமேஸ்வரம் தாங்க அந்த ஜங்ஷன் சைடு தாங்கினே கடையிலே இல்லை அவ்வளோவா ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாக பிறகு ஸ்ட்ரீட் தலையை உரசிட்டு போகிற மாதிரி போச்சு பாலத்துக்கு தண்ணி போயிடுச்சு அவ்வளோ ஹைட்டு கம்மியாக நான் பிறந்து பார்த்ததே இல்லை நல்லா செம்ம ஹைட்டில் தான் பழகும் ரெண்டு பக்கம் கடல் டூ கடல் வீட்டு கடல் அப்படியே நடுவில் வரும் வேறு எல்லாம் ஒரு அல்ட்ரா வாட்சையில் இருந்த மாதிரி செம்மையாக இருக்குது பார்த்துட்டு இந்த மண் வந்து இந்த ரோடை கவர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக இது காங்கிரீட் போட்டு அது பிளாக் கட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா காத்தடிக்கு காத்தடிக்கு மண் அப்படியே ரோடை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடும் அதனால் காங்கிரீட் பிளாக் போட்டாங்க பாருங்கள் முடியலங்க அங்கே இருக்கேன் வண்டி எடுத்துதான் அப்படியே தள்ளுது காத்து 
ஒரு வேலை முடிஞ்சாலுமே அப்படியே வண்டி அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே போகும் அந்த புயல் வந்திருக்கணுக்கு சாட்சிகள் தான் இந்த பழைய கட்டடங்கள் இதெல்லாம் இந்த புயல் வந்திருக்கணுக்கு ஒரு சாட்சி அடையாளம் பாருங்க மீன் மார்க்கெட் ஃபிஷிங் மார்க்கெட் கடையில் நிறையா இருக்குப்பா சாப்பிட்றதுக்கு நான் கூட கடலாக இருக்காது ரொம்ப இது பண்ணேன் பட் கடையில் நிறையாவே இருக்கும் சாப்பிட்றேன் இந்த பிரச்சனை இல்லை இந்த சைடு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ராமரோட மிதக்கும் கல் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க ரெகுலர் சின்ன தொட்டியில் வச்சுருப்பாங்க கல் ப்ளஸ் பண்ணால் அப்படியே மிதக்கும் கல் கடையெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு கண்ணாடி தாங்க மறுத்து விடுது ஸோ இதுதான் தனுஷ்கோட்டில இருந்து தேவாலயம் அந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு அப்புறம் சிதலம் அடைஞ்சு இப்போ அங்கே இங்கே தேவாலயம் இருந்ததுக்கான ஒரு தடையம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இங்கே வரவங்க யாருமே இந்த டேமேஜ் பண்ண வேணாம் அது மென்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு போர்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்க கல்லையோ எதையுமே நீங்கள் வந்து டேமேஜ் பண்ணாதீங்க எப்பயுமே சொல்கிறதா அதை போய் பேர் எழுதுறதுங்கிறது வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ வந்து இருக்கிறத நம்ம பாதை பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் ஆனால் இப்போ மறுபடியும் கிடைக்குமான்னு கூட என்னன்னு தெரியாது சுற்றி பாரு அந்த இதுலேயே கட்டு கட்டி வச்சுக்காங்க ஃபுல்லாக அந்த காலத்தோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அரிச்சல் முனை வந்தாச்சு எல்லாரோட ஃபேவரட் ஸ்பாட் கடல் அப்படி ஒரு நாலு கிலோமீட்டரோ என்ன மூணு சொன்னாங்க ஒரே மாதிரி ஒரே லெவலில் தான் இருக்குமா மீன் பிடிச்சி வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ட்ரியாக போகிறது அந்த சைடுக்கு தான் போகணும் பட்டு வந்து இது கிடையாது என்ட்ரன்ஸ் இல்லை போல் ஸோ வண்டியை உள்ள சொல்லி பாடிட்டு போகிறதுல பாட்ட வண்டி தான் வண்டியாக ஜல்லி ஃபிஷ் இருந்த டைமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மீனை பிடிச்சி இறக்கிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாக ஜல்லி ஃபிஷ் இதெல்லாம் இந்த ஜல்லி ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிக் வாழ்ந்தது விஷம் வாய்ந்தது அதாவது அவங்க போட்டுருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாட்டி அவங்க இந்த இது தூக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க மீன் அந்த இது வெயிட் சம வெயிட்டாக நாலு பேர் சேர்ந்து தூக்குனாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஜல்லி ஃபிஷ் எப்படியோ அந்த இதுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு அதுவும் இல்லாமல் மீனை ஃபுல்லாக நிறையா அந்த ஜல்லி ஃபிஷ்ஷே ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு இது பண்ணிடுச்சு ஸோ வந்து அவங்களோட இன்கம் வந்து இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவங்க எப்படின்னா மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இல்லாட்டி நாலு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறது இதுதான் இவங்களோட வேலையாக வச்சுருக்காங்க 
ஃபுல்லாக மீன் தான் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க செம்மையாக இருந்துச்சு பார்க்க ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் நடக்கணும் இன்னும் அவங்க ஃபுல்லாக மீன் பிடிச்சி இறக்கிட்டு இருக்காங்க முக்காவாசி மீன் வந்து ஃபுல்லாக ஜல்லி பிடிச்சி சாப்பிட்டுச்சு பாருங்க உண்மையை சொல்றா நைட் சரியா சாப்பிடலையா இவன் சொல்றான் அதான் நம்ப முடியல எல்லாம் சொல்லுப்பா நம்ப முடிய மாட்டேங்குது சிக்கல்ல எடுக்கிறாங்க மீன் பிடிச்சிட்டு அப்படியே காமிக்கிருப்பா ஸோ அவங்க மா இந்த வலையிலக்க சிக்கல் எல்லாமே எடுத்துட்டு இருக்காங்க சிக்கல் இந்த பாசி இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் இருப்பாங்க கொக்கு இந்த கடல் பறவை இதெல்லாம் மேலே அப்படியே பறந்துட்டு வருது நிறைய பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அரிச்சல் முனை அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக வந்தாச்சு அந்த பாயிண்ட் தான் அரிச்சல் முனை அங்கே ஏதோ ஒரு சர்க்குலர் ஒன் ஆஃப் த என் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்தியா